Hi hello friends welcome back to my channel indek end channel or kutti blog konde edukka evening to night evening lindu na night vara enna seiyan sel or interesting ana or vlog konde than interesting a irukum skip pannama full video paarenga video ku la pomoda end channel subscribe pannadavanga na subscribe pannikonga ஈவினிங் அண்டாலே எல்லோரும் டீயோடு ஸ்நாக்ஸ் இருக்கிற யூஸ்வலாக எல்லா டேடையும் அப்படி தான் போகிறது இன்றைக்கி ஃப்ரைடே ஃப்ரைடேனால் என் ஹஸ்பண்டும் ஆஃபீஸ் இல்லை அவரும் ஹோம்ல தயக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஐஸாக ட்ரை பண்ணலாமல் டைடியாண்டிக்கு சொல்லலாம் சீஸ் வச்சு பண்ணு ட்ரை பண்ணலாமன்னு சொல்லி அதை அப்படியே உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலாமல் தயக்கு இப்போ ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி ஆறு இப்போ நான் அதை தான் செய்ய போகிறது பன்னுக்கு டோர் ரெடி பண்ணுறது ஒன் கப் ஃப்ரெஷ் மில்க் எடுத்துக்கிறேன் அதோடய ஒன் எக் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரெஷ் மில்க் இல்லைன்னா உங்களுக்கு மில்க் பவுடர் வச்சும் செய்யலும் அது மெஷரிங் அளவெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் அதோடைய ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் எடுத்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு டோவை ரெடி பண்ண காட்டும் நான் இன்றைக்கு ஃபுட் ப்ரொசஸில் தான் மாவு ரெடி பண்ணேன் அப்போ ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சுன்னு சொல்லி அதில் மாவு ரெடி பண்ணால் நல்லா சாஃப்டாகவே வரும் நான் டூ கப் மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன் மைதா மா கோதுமை மாவும் சொல்லிய அதோடு சோல்டு வந்து ஒன் டீ ஸ்பூன் மாதிரி தான் எட் பண்ணேன் நீங்களும் அந்த மெஷரிங் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸ்ட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி எட் பண்ணேன் ஈஸ்ட்டும் ஆக்டிவாக இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்குறதுக்கு ஓம் வாட்டரில் சே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு அப்புறம் எட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆக காட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்தேன் சேர்த்து அதுவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ட பிறகு ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு ஃப்ரெஷ் மில்க் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஒரு டோ கன்சிஸ்டி வரும் வரைக்குமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஈஸ் சேர்த்து பண்ணுற டோவுக்கு வந்து எவ்வளோக்கு நாங்கள் கசக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அது வந்து நல்லா சாஃப்டாகவே வரும் அப்புறம் ஒர்க்கிங் ஏரியாவுக்கு அதை மாற்றி கொஞ்சம் மா சேர்த்து நல்லா ஒரு ஒன் டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது ஆக்டிவ் ஆகும் வரைக்கும் ஒரு பவுலில் போட்டு அதுக்கு மேலால் கொஞ்சம் ஆயில் தடப்பி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லைன்னு சொன்னாக்கா ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அதை அப்படியே ஒரு ஹாட்டான ஒரு பிளேஸில் அதை அப்படியே வச்சுக்கும் அது ஆக்டிவ் ஆகும் காட்டி மா ஆக்டிவ் ஆகும் காட்டியும் அதுக்கு தேவையான ஃபில்லிங்கை ரெடி பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் நான் வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் எட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட ஆயில் இல்லைன்னு பட்டரும் எட் பண்ணலும் அது நான் இன்றைக்கி பீஃபை வச்சு தான் செய்ய போகிறேன் உங்களுக்கு சிக்கன் ஃபிஷ் எது வேணுமானாலும் எட் பண்ணலும் அது நல்லா வேகம் காட்டியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் நான் மீடியம் சைஸ் ஒனியன் எண்டு எடுத்துக்கிறேன் அதையும் சிறு சிறுசாக சொப் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதையும் அதோடய எட் பண்ணுங்கள் க்ரீன் சில்லி ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அதையும் அதோடய எட் பண்ணி ஒரு ஒன் டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் லிட்டை வச்சு கவர் பண்ணி விடுங்க அது கொஞ்சம் வேகம் காட்டியும் நல்லா ஒனியன் வதங்க தேவையில்ல ஒரு கணக்கான அளவு வதங்கினா ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து நான் மீடியம் சைஸ் டொமேட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அதையும் சிறு சிறுசாக சொப் பண்ணி அதில் எட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் தேவையான அளவு சோல்ட் சோல்டையும் எட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அதில் தான் சீரகத்தூள் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் டர்மரிக் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அது சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் எட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பைஸி உங்களுக்கு தேவையான அளவு மாதிரி நீங்கள் எட் பண்ணிக்கோங்க சோய் சோஸ் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி எட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நான் ஹாஃப் கப் ஓட்டர் எடுத்துக்கிறேன் அதையும் அதோடய சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒன் டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் லிட்டை வச்சு கவர் பண்ணி விடுங்க அதெல்லாம் நல்லா வேகம் காட்டியும் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்க எங்கள்கிட்ட கறியெல்லாம் நல்லாவே வதங்கிக்கு இப்போ கறி ரெடி ஆகிட்டு இப்போ பண்ணை ரெடி பண்ணலாம் பண்ணை பேக் பண்ண போகிற தட்டியில் ஃபுல்லாகவே பட்டர் தடையை வச்சுக்கிறேன்
ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு போகிற பார்க்குறேன் நாங்கள் கசக்கி வச்ச மா டபுள் சைஸாகவே பொங்கிக்கு இதை ஒரு ஒன் டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கசக்கினா ஓகே நல்லாவே கசக்க வேணாம் அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு ஒர்க்கிங் ஏரியாவுக்கு மாற்றி அதுக்கப்புறம் வந்து சம அளவாக இதை பண்ணை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள நான் ஃபைவ் பீசஸாக இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஒவ்வொரு பீஸையுமே இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க இனி ஓர் உருண்டையோ ஓர் அளவாக பரத்தி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வடவில் பரத்தி எடுங்க அதுக்கப்புறம் ஃபில்லிங்கை வச்சுக்கோங்க ஃபில்லிங் தேவையான அளவு வைங்க நான் அதுக்கு மேலாலே கொஞ்சம் சீஸ் வச்சுக்கிறேன் சீஸ் ஆப்ஷனாக தான் இருந்தால் வேங்க இல்லைன்னு ஸ்கிப் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ரோல் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ரோல் பண்ணிய எண்டிங்கை வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்து உள்வாக்கில் மடித்து விடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வடிவில் ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இனி இந்த மாதிரியே மிகுதியாக இருக்கிற உருண்டைகளை எல்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பண்ணை வந்து ஃப்ரை பண்ணியும் எடுக்கலும் பேக் பண்ணியும் எடுக்கலும் நான் இன்றைக்கு எல்லா பண்ணையுமே பேக் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறது மேலால் ஃப்ரெஷ் மில்க் கொஞ்சம் நான் தடவி விட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கார்னிஷ்க்காக கொஞ்சம் எள்ளு தூவி விட்டேன் இதே போல் எல்லா பண்ணையுமே ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கொண்டேன் நான் பேக் பண்ணும் போது அவனை ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணேன் அது வரைக்கும் வெளில வச்சேன் ஆஃப்டர் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பாருங்கள் பன் நல்லாவே பொங்கிக்கு இப்போ வந்து இதை பேக் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் பேக் பண்ணேன் அப் அண்ட் டவுன் போட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி செல்சியஸ் டிகிரிஸில் தான் இதை பேக் பண்ணி எடுத்தேன் பன் பர்ஃபெக்டான முறையிலே பேக்காகவே இருந்து அதை பார்க்கவும் கடையில் வாங்கின மாதிரியே இருக்கு டேஸ்ட்டும் அவ்வளவு நல்லா இந்த நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதை அதுக்கப்புறம் குக்கிங் ஐட்டம் கொஞ்சம் வாங்கிறதுக்கு இருந்தேன் அதனால் வெளியில் போகலாம்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா வந்துருந்தேன் அதனால் என்னென்ன திங்ஸ் சீக்கிரம் ஃப்ரிட்ஜு வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு செக் பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு தான் போகணும் வாங்கிறதுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் நிறைய திங்ஸ் வாங்கிப்படும் அதனால தான் செக் பண்ணிட்டு போனேன் டென் தேர்ட்டிக்கு மாதிரி தான் வெளியில் போகணுன்னு ஷாப்பிங் பண்ணதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது நிறைய க்ரௌட் வந்து ஃப்ரைடேனால் நிறைய பேரே வந்துருந்தேன் நான் டீட்டெயிலாக பெருசாக வீடியோ எடுக்கலை சின்ன சின்ன கிளிப் பார்த்து எழுதிக்கிறேன் பச்சை ஈஜப்பழம் வந்திருந்தேன் அது இந்த சீசனுக்கு மட்டும்தான் வேணும் ஹஸ்பண்ட் சொன்னேன் அதுவும் நான் எடுத்தேன் அதோட டேஸ்ட்டே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அது ஃபஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தது திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்த முடியக்குள்ளே டுவெல் தேர்ட்டி ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பில் பே பண்ணிட்டு அப்புறம் ரிட்டர்ன் ஆகிட்டேன் வரக்குள்ள நிறைய க்ரௌட் இருந்தேன் ஆனால் போக்கில் அவ்வளோ பெருசாக க்ரௌட் இல்லை டூ லேட் சூட்டிமோ தெரியாது என் ஈவினிங் டு நைட் ரூட்டிங் இப்படி தான் போச்சு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஷேர் வித் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி இஃப் யூ வாண்ட் எனி மோ வீடியோ ப்ளீஸ் கமெண்ட்ஸ் மீ இன்ஷால் ஐ வில் ட்ரை டு டூ தட் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ இஃப் யூ லைக் மை வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கில் த பட் நோ சோ டு கெட் நியூ அப்டேட் இன்ஷால் சி யூ சூனி மை நெக்ஸ்ட் டியூ அண்ட் தட் டேக் கேர் பை பாய்